நாளுக்கு நாள் மிக மோசமாக போயிட்டு இருக்குது இந்த கமிஷனை குறைக்காமல் கூடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க பார்த்திங்கன்னா இன்சென்டிவ் தரேன் இன்சென்டிவ் தரேன்னு ஒரு மூணு ஆர்டருக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ பத்து ஆர்டர் இருபத்தி அஞ்சு ஆர்டர் எடுத்தால் தான் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது வீட்டுக்கே போகக்கூடாது இந்த கார்பெட் ஒரு முடிவு பண்ணி வீட்டுக்கே போகக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானம் பண்ணி தான் பதினாலு ஆர்டர் எடுத்துகிட்டா பதினஞ்சாவது ஆர்டர் கொடுக்கவே மாட்டேன் ஒரு நாளைக்கு எழுநூறுவா கொடுக்குறோம் அப்போ கிட்டத்தட்ட மாதத்துக்கு ஒரு டிரைவர் பதினாலாயிரரூவாவில் இருந்து பதினேழாயிரம் வரைக்கும் கமிஷனாக கொடுக்குறோம் அவனுக்கே தெரியாமல் போகுது எனக்கு தெரியாமல் போகுது பதினேழாயிரம் நான் கம்மி பண்ணிட்டேன் கமிஷன் அதிகமாக எடுக்கிறாங்க ரெண்டு கிலோமீட்ரு ரெண்டரை கிலோமீட்ரு பிக்கப் பாயிண்ட்டு கொடுக்குறாங்க நாங்கள் போய் எடுக்கிறோம் அது வந்து ஓடிபி போடுற இடத்துலேருந்து தான் கணக்கு வரும் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டால் நாங்கள் அதுக்கு தானே இது புக் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஏன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும்னு கேள்வி கேட்குறீங்க வர வர சவாரி அவர் அக்செப்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தார்னா அவர் எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை கஸ்டமர் கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா முப்பது ரூபா கேட்கணும் அவசியம் இல்லை ஆன்லைன் பேமெண்ட்டாக கேஷாக கேட்கணும் அவசியம் இல்லை எதுவுமே இல்லை பழைய மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அவங்க மாதிரி ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் எங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருந்தாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க குறைஞ்சிது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கிட்டே சார்ஜஸ் வாங்குறாங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் நாங்க இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நாங்க நம்மளுக்கு ஒரு மனசு கஷ்டமாக இருக்குல்ல காலையிலேருந்து சாதாரண மட்டும் நிற்கிறோம் இன்னொரு ஆப்பில் போயிடுறாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் சரி நாங்களும் அந்த சுச்சுவேஷன் வரோம் கவச்சியான இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க மொபைல் தராங்க ஒருத்த குக்கர் தரான் ஒருத்த டிவி தரான் ஒருத்த இது தரா நீங்கள் ஏன் இலவசமாக மொபைல் கொடுக்கக்கூடாது இன்டர்நெட் கொடுக்கக்கூடாது டிரைவர்ஸ் இப்போ நான் என் பைக்லேருந்து கொடுத்துட்டேன் இப்போ டிரைவர்ஸும் நான் இப்போ ஒரு நூறு மொபைல் கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோங்களேன் நூறு ஆர்டர் டிரைவர் நினைப்பாங்க அப்படி பண்ணிட்டேன்னா திரும்ப நான் போட்ட காசை திரும்ப நான் எடுக்கணும் தான் பார்ப்பேன் உங்கள் எனக்கு ஆஃபீஸ் அப்போ ஜாயினிங் மொதல் நாள் இது வழி தெரியாதுன்றதுனால ஆட்டோ தான் ஆப்பில் புக் பண்ணேன் புக் பண்ணுமே எனக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒம்பதரை மணிக்கு ஜாயினிங் எனக்கு போகிறதுக்கு பத்தே முக்கா ஆகிடுச்சு இந்த ஆட்டோ டிரைவர் எடுக்கல எடுத்தாலும் எக்ஸ்ட்ரா ஐம்பது ரூபா தெரியாது கேட்குறாங்க இல்லையா கேன்சல் பண்ணிட்டு பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இதுவும் மொபைல் ஆப் ரிலேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி கிரியேட் ஆகிடுச்சு அப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஆனால் விதவிதமாக நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் அதெல்லாம் கிரவுண்டில் போய்ட்டு என்ன இதுன்னு கேட்கணும் ஒன்று கஸ்டமர் சைடு ஒன்று டிரைவர் சைடு இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ காலம் எடுத்துக்கிட்டீங்க இப்போல்லாம் அந்த ரிசர்ச் அப்படின்றது இருந்துச்சு ஒரு ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் மேற்கு எடுத்துட்டு ஒரு நாற்பது புக்கிங் வேணும்னு சும்மாவே புக் பண்ணிலாம் ஆட்டோ டிரைவர் பேசியிருக்கேன் சும்மாவே புக் பண்ணிடுவீங்க சும்மாவே புக் பண்ணி பக்கத்தில் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக இது மாதிரி ஆப்கள் இது மாதிரி ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு திருட்டன் அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் சந்திச்சிருப்பாங்க மாநில தலைவராச்சும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து மீட்டிங் போகிறோம் வந்துக்கிட்ட ஒரு அறுபது எழுபது பேருக்குமே அன்றைக்கி நைட்டு அவங்க யூஸ் பண்ணுற மற்ற ஆப் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க நைட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் போகும் ஏன்னா இன்று முதல் உங்களோட கமிஷன் தொகை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு நான் வேலட்டுன்ற ஒரு சிஸ்டமே வைக்கல உங்களுக்கு மற்ற ஆப்பில் வந்து கஸ்டமர் ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சு தான் அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கே போய் சேரும் கமிஷன் போக டிரைவர் கூகுள் பே வச்சிருக்காங்களா நீங்கள் டேரெக்டாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க அந்த அந்த நிமிஷமே அவங்க கேஸுக்கோ செலவு பண்ணாலும் செலவு பண்ணிக்கலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம ஆப்பில் வெயிட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை கமிஷன் பிடிக்க மாட்டீங்க கஸ்டமரே சாட்டிஸ்ஃபைடாக வச்சுருப்பீங்க டிரைவர் சரி சாட்டிஸ்ஃபைடாக வச்சுருப்பீங்க எப்படி ரன் பண்ணி தனி மனிதனா ஒரு கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக அவங்களுக்கு ஒரு போட்டியா களம் இறங்கும் போது வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கு மொத விஷயம் நாங்கள் யாருக்குமே போட்டி இல்லைங்க நாங்கள் யாருக்குமே போட்டி கிடையாது நாங்கள் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஃபார் டிரைவர்ஸ் இந்த தொழிலையும் இந்த தொழில் சார்ந்து இருக்கிற குடும்பங்களுக்கும் நாங்கள் சப்போர்ட்டர்ஸ் நாங்கள் யாருக்குமே போட்டி இல்லைன்றதை நான் தெளிவாக நான் சொல்லியிருக்கலாம் பிரசவத்திற்கு இலவசம் அப்படிங்கிறத யாராவது தனிநபர் ஆட்டோ ஓட்டினா வாடகை ஆட்டோக்குள்ள பார்த்துருக்கோம் ஆட்டோக்குள்ளே உங்களுடைய பிராண்டில் பார்க்க முடியுது பிரசவத்திற்கு இலவசம் அப்படின்ட்டு இது ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களா பிரசவத்துக்கு ஏறுறாங்கன்னா நாங்கள் ஃபேர் நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்றோம் ஆட்டோ டிரைவர்ஸ்னு சொல்லி தான் நாங்கள் கொடுத்தோமே இந்த ஆட்டோ டிரைவர்ஸே நிறைய பேர் பிரசவ பெண்களை வந்து கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஆனால் என்கிட்ட சொன்னதே கிடையாது அவங்க சொல்கிற ஒரே டைலாக் அன்னைக்கு இன்றைக்கி என்றைக்குமே பிரசவத்துக்கு இலவசம் தான் ஆட்டோவில் அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க பிகேன் முட்ஸ் நேயர்களுக்கு
எதிர்த்துன்னு சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு அவங்க மத்தியில் ஒரு ஆப்பை கண்டுபிடிச்சி இன்றைக்கி வந்து பொதுமக்கள் மத்தியில் இன்றைக்கி ஒரு பேசும் பொருள் ஆக்கியிருக்காருன்னா அது வயசு ஒரு நாற்பது இருக்கும் மேலே இருக்கும் ஆள் கொஞ்சம் ஓனர் வெள்ளையும் சொல்லையுமா இருப்பார் அப்படிலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படிலாம் இல்லைங்க ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கு ஏஜ்லாம் கிடையாது அவங்க என்ன டெய்லியும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் எப்படி உருவாகிறாங்கன்னா டெய்லி அவங்க எந்த விஷயத்தில் அவங்க ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அவங்க கற்றுக்கிட்டதை வச்சு என்ன சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ண தெரிஞ்சாலே அங்கே ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆண்டர்பிரினர் உருவா உருவாகிறான்றது தான் என்னோட தியரி இந்த வயசில் இப்படி சாதிச்சு காட்டும் போது நிறைய பேருக்கு கேள்வி இருக்கும் பையன் பணக்காரகிட்ட பையனாக இருப்பாரோ அப்படின்ட்டு உங்கள் குடும்ப பின்னணியை பற்றி சொல்லுங்களேன் குடும்ப பின்னணி நான் படித்ததே லோனில் தான் படித்தேன் இது பேங்க்கில் லோன் அப்ளை பண்ணி தான் நான் படித்தேன் குடும்ப பின்னணிலாம் பெருசாக கிடையாது நானும் கஷ்டப்படுற குடும்பத்தில் தான் வந்தேன் இனிமேல் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கிறாங்க கம்பெனி இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துட்டேன் அப்படின்றதுனால இது பெரிய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லாம் கிடையாது இனிமேல் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த கம்பெனி நாங்கள் உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் கஷ்டப்பட்ட குடும்பம் கஷ்டப்பட்டு பேங்க்கில் வந்து லோன் வாங்கி படிக்கிறீங்க இல்லையா படித்து முடித்தோன்னா அம்மா அப்பா சொல்கிறது வேலைக்கு போ படிக்க வச்சது என் பொறுப்பு வேலைக்கு போகிறதும் பொறுப்பு அப்படின்றுவாங்க எப்படி இந்த லைனில் சூஸ் பண்ணுறீங்க இந்த லைன் கண்டிப்பாங்க வீட்டில் எல்லா வீட்லேயும் சொல்கிறது தான் எங்கள் வீட்லேயும் சொன்னாங்க தான் அதுக்கப்புறம் கற்கியோட நோக்கத்தை பார்த்துட்டு அவங்க நீ பண்ணுப்பா அவங்க சப்போர்ட் எல்லாம் கண்டிப்பாக என்னாலையும் பண்ண முடியாது ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் அவங்க சப்போர்ட்டும் ப்ளஸ் சுற்றி இருக்கிறவங்க என்னை சுற்றி இருக்கிறோம் என் கூட வேலை செஞ்சவங்க முதல்ல என் கூட வேலை செஞ்சவங்க என்னை சுற்றி இந்த ஒரு சப்போர்ட்லேயே வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க முழுக்க முழுக்க அவங்க தான் காரணம் அதுக்கு முடித்த கையோட எதுவும் கம்பெனி எது ஏரி இறங்கின அனுபவம்லாம் இருக்கா இல்லை டைரெக்டாக சென்னை பக்கம் வந்துட்டீங்களா இல்லைங்க முடித்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் வேலை செஞ்சுருந்தேன் மொபைல் ஆப் டெவலப்பராக வேலை செஞ்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு மாற வேண்டிய சூழ்நிலை ஒரு வாரம் ஒரு வருஷம் கழித்து வேலை செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு மாற வேண்டிய சூழ்நிலை சம்பளப்பட்ட குறையினால சரி மொதல் நாள் வந்தேன் வடபழனியில் தான் தங்கியிருந்தேன் அங்கேருந்து புக் பண்ண ஒரு சரி நமக்கு வழி தெரியாது நுங்கு மக்கள் எனக்கு ஆஃபீஸ் அப்போ ஜாயினிங் மொதல் நாள் அங்கேருந்து வழி தெரியாதுன்றதுனால ஆட்டோ தான் ஆப்பில் புக் பண்ணேன் ஒரு ஆப்பில் புக் பண்ணேன் புக் பண்ணும் போது எனக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒம்பதரை மணிக்கு ஜாயினிங் எனக்கு போகிறதுக்கு பத்தே முக்கா ஆகிடுச்சு இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இந்த ஆட்டோ டிரைவர் எடுக்கல எடுத்தாலும் எஸ்டா ஐம்பது ரூபா தெரியாது கேட்குறாங்க இல்லையா கேன்சல் பண்ணிட்டு பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே காலையில் தான் இந்த பீக் டைமில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சாயங்காலமும் எனக்கு நான் ஆட்டோ தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் எப்பயுமே ஏன்னா மற்ற டாக்ஸிஸ்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு பட்ஜெட் ஒரு இன்ட்ரெட் ஆட்டோ தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன்றதுனால ஈவினிங் புக் பண்ணுறேன் ஆறரை மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு வர வேண்டியேன் எட்டு மணிக்கு வரேன் வீட்டுக்கு இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் அதில் தான் அதுக்கப்புறம் தான் சரி இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது ஏன்னா நானும் ஒரு மொபைல் ஆப் டெவலப்பர் சரி இதுவும் மொபைல் ஆப் ரிலேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி கிரியேட் ஆகிடுச்சு அப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்போ தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சு நிறைய பேருக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் லேட் ஆகுனா சரி எதுக்கு அந்த ஆப் ஆப் அதிகபட்சமாக கோவத்தில் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நேராக போயிட்டு பக்கத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு இது இருக்கா ஸ்டாண்ட் இருக்கா ஆட்டோ ஸ்டாண்டு அங்கே ஆட்டோ புக் பண்ணி போயிட்டே இருந்திருப்போம் உங்களுக்கு ஏன் அதை ஒரு ஆப் உருவாக்கணும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு எந்த பாயிண்ட் உங்களை நகர்த்துனுச்சு இப்போது ஃபியூச்சரில் எல்லாருமே வந்து ஆப் நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ உங்களுக்கு சாப்பாடு வேணாலும் ஆப் வந்துருச்சு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மேட்ரி மோனினாலும் ஆப் வந்துருச்சு எல்லாமே இப்போ வந்து மொபைல் மயமாக ஆயிடுச்சு இந்த மொபைல் ஏன்னா நானும் அதே ஃபீல்டு தான் இருந்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட நான் மட்டுமே இது வரையும் முப்பது அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போது ஃபியூச்சர் வந்து மொபைல் ஆப் பேஸ் பண்ணி இருக்குன்றதுனால திரும்ப நம்ம பழைய காலத்துக்கெலாம் போக முடியாது அடுத்தடுத்த வளர்ச்சி தான் போக முடியும் அப்போது இந்த வளர்ச்சியில் ஏற்கனவே இருக்கிறவங்ககிட்ட என்ன பிரச்சனை இருக்குது அதை நம்மளால் என்ன சால்வ் பண்ண முடியும்ன்றத தான் நான் யோசிச்சேன் கற்கிக்கு வேறு எதுவுமே பெருசாக இப்போ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆமாம் ஆனால் விதவிதமாக நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் அதெல்லாம் கிரவுண்டில் போய்ட்டு என்ன இதுன்னு கேட்கணும் ஒன்று கஸ்டமர் சைடு ஒன்று டிரைவர் சைடு இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ காலம் எடுத்துக்கிட்டீங்க இப்போல்லாம் அந்த ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஆரம்பிச்சேங்க இந்த கிரவுண்ட் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆரம்பிச்சேன் அதை சொன்ன முதல் நாள் நான் ஃபேஸ
கார் வச்சிருக்கோம் ஆட்டோ பக்கம் வந்துட்டாங்க இப்போ ஆட்டோ வச்சிருக்கிறவங்க எந்த பக்கம் போகுதுனே தெரியாமல் இருக்காங்க மூணு வருஷம் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்கல்ல நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க சரி நம்ம இதை ஆப் கிரியேட் பண்ணுற அளவுக்கு இதில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு எந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ப வச்சுச்சு கான்ஃபிடென்ட் நம்ப வச்சுருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூஸ் ஒன்று படிச்சுருந்தேன் இது வெளியில் வரல ஒரு ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு ஃபேமிலியாக சேர்ந்த ஒரு சூசைட் இது எந்த நியூஸ்லையுமே வரல எதுலையுமே பப்ளிஷ் ஆகலை ஒரு ஆட்டோ டிரைவரும் ஒரு கேப் டிரைவருமே சேர்ந்து போயிட்டு என்னை கூப்பிட்டு போயிட்டு பேசுகிறாங்க அவங்க ஃபேமிலி என்ன ஆச்சு என்னன்னு சொல்லிட்டு நியூஸே எடுத்து காமிக்கிறாங்க சோஷியல் மீடியாவில் வைரலாக இருக்குது அந்த நியூஸே எடுத்து காமிக்கிறாங்க அதை பற்றி வெளியில் பெருசாக மீடியாவில் பேசப்படலை முன்னன்னா அஞ்சா அவங்களும் ஒரு மூணு காருக்கு மேலே வச்சுருந்துருக்காங்க மூணு கார் வச்சு ரெண்டு கார் சீஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட வீட்டோட வாழ்வாதாரத்தை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க வீடு வீடு கிடையாது அவங்க காரில் தான் தங்குறாங்க இப்போ அந்த காருமே டியூ கட்ட முடியாது சீஸுக்கு வருது இப்போ அவங்க என்ன பண்ண முடியும் அவங்க வாழ்வாதாரத்தை எங்கே தங்குவாங்க குழந்தையோடு எங்கே தங்குவாங்க இது தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பாக்காக கிரியேட் ஆச்சு கண்டிப்பாக உருவாக்கணும் உருவாக்க மக்கள் மத்தியத்திலையும் ஒரு தாக்கத்தை உண்டாகும் கண்டிப்பாக நம்பிக்கை ஓகே எல்லாம் கிரௌண்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு இது மாதிரி ஆப் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு டீம் செட் பண்ணிட்டீங்க அந்த நேம் ஒரு பெரிய ஒரு தான் இருக்கும்ல இன்றைக்கும் என்னடா வைக்கிறது அப்படின்ட்டு நிறைய ரெண்டு லெட்டரில் வைக்கிறதா இல்லை மக்களுக்கு புரியும்படி ஒன்று வைக்கணும் அப்படின்னு நிறைய இருக்குல்ல என்ன கருக்கினா என்ன எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மேலே ரொம்ப ஆர்வம் அதிகம் என்னுடைய மார்க் லிஸ்ட்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தமிழில் தான் அதிகமாக இருக்குடுப்பேன் கம்பெனி நேமும் தமிழில் வைக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை இப்போ கர்க்கி அப்படி நீம் நேம் மீனிங் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சடை வைத்த பெண் குதிரை அப்படின்ற மாதிரி மீனிங் வரும் நம்ம தமிழில் பரி கர்க்கி இதெல்லாமே குதிரையை குறிக்கும் ஏன் குதிரையை ரிலேட்டடாக வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னுமே நம்ம எவ்வளோ ஸ்போர்ட்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்தாலுமே ஹார்ஸ் பவர் என்னென்னு தான் கேட்போம் ஓகே அது ரிலேட்டடாக சரி ஹார்ஸ் இன்னுமே அழியாமல் இருக்குது அது ரிலேட்டடாக வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் சரி தமிழில் என்ன குதிரைக்கு பியூர் மீனிங் இருக்குன்னு பார்த்து வச்சது தான் கருக்கி நேமும் வச்சாச்சு இது மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த ஃபீல்டில் வந்து குறிப்பாக பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிகள் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியது ஒரு தனி நபராக ஒரு எளிய குடும்பத்தில் இருந்து பிறந்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு வேட்கையினால் உள்ளே வந்துட்டீங்க என்ன ஃபஸ்ட்டு ஆஃபீஸ் செட் பண்ணுறதால இருந்து ஒரு டீம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுல இருந்து ஃபினான்ஷியலாக என்னென்ன மாதிரியான சவால்கள்லாம் சந்திச்சிங்க ஃபினான்ஷியலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப் ரிலேட்டடில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆண்டர்பிரனர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறது டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணுறது தான் அது எனக்கு ஈஸி ஆகிடுச்சு ஏன்னா நான் ஆப் டெவலப்பர்ன்றதுனால நானே தனியாக உட்காந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாயங்காலம் நைட்டு அதிகபட்சமே எவ்வளோ நேரம் வேலை ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆறு ஏழு மணி நேரம் நைட்டில் வேலை செய்வேன் இது எங்கெங்கெல்லாம் காஸ்ட் கட் பண்ண முடியும் ஆப்பில் எங்கெங்கெல்லாம் காஸ்ட் கட் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு மாதத்தில் ஆப் ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு ஒரு மாதம் இடைவெளி ஒரு மாதம் இடைவெளியில் ஆப் ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸ் செட்டப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட இருக்கிறவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறது தான் இது வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு பெருசாக வரல எப்படி அது நீங்கள் எப்படி அவங்கள்ட்ட அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கு நம்பிக்கைன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லை ஆமாம் ஓகே நம்பி தரலாம் போகலாம் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு கருக்கியோட ரியல் ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிருச்சு ப்ளஸ் இது அப்துல்லா எதை போயிட்டு அட்ரஸ் பண்ண போகிறான்றதையும் தெளிவாக அவங்களுக்கு நான் விவரிச்சிட்டேன் இவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த மார்க்கெட் ஸ்பேஸில் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாதான்னு தெரியல நம்ம இந்தியாவில் செகண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கிறது ஆட்டோ ரிக்ஷா நம்ம சென்னையில் மட்டுமே ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஆட்டோ ரிக்ஷாஸ் இருக்குது அப்போது இதுலேருந்து எவ்வளோ வருமானம் ஈட்ட முடியும்ன்றது பாருங்கள் அப்போது இவங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஆட்டோ டிரைவர்ஸ்க்கு பின்னாடி எவ்வளோ குடும்பம் எவ்வளோ வாழ்வாதாரம் இருக்குன்றது நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியம் ஃபினான்ஷியலாக நீங்கள் ஒருத்தவங்கள்ட்ட சப்போர்ட் கேட்கும் போதோ இந்த ஆப்பை பற்றி மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லும் போதோ உங்களோட ஏஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்டராக இருந்துச்சா அதை என்ன இருபத்தஞ்சி வயசாக தான் ஆகுது என்ன இந்த பையனை போய் நம்பணும் கண்டிப்பாக இருந்துச்சுங்க இருபத்தி மூணு வயசில் உனக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படிலாம் கேட்டாங்களா நிறைய பேர் உண்டு இதை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தான் அதிகமே தவிர இதை பண்ணு சொல்கிறது என்னோடய சப்போர்ட்டர்ஸ் மட்டும்தான் அது குறைவாக தான் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து மற்ற ஆப்பை பார்த்துருக்காங்க அவ்வளோ கோடி கணக்கில் போட்டு ஜாம்பவானாக நிற்கிறவங்க முன்னாடி நீ போய்ட்டு நிற்க போறியா அப்படின்றது அவங்களுக்கு கேள்வியாக இருந்துச்சு ஓகே ஆனால் அந்த கேள்வி இப்போ ஒரு பதிலாக இருந்திருக்கும்ன்றதை நான் நம்புகிறேன் ஒரு கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக
இப்படி தான் பார்த்து அடிக்கிறாங்க இங்கே வந்தது அவங்களுக்கு எப்படி நியூஸ் எப்படி நியூஸ் அந்த அந்த ஐடியா சொல்ல மீது அவங்க வந்து அவ்வளோ அவராக இருக்காங்க ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையுமே ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லையுமே அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆண்டு ஆர் அண்ட் டீம் வச்சுருக்காங்க தெளிவாக இருக்கிறாங்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு மட்டும் உள்ள கஸ்டமர்ஸ் இங்கே கருக்கிக்கு வந்துடக்கூடாது ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அந்த ஆட்டோ தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வருமானம் ஈட்ட முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு அவங்க அதிகபட்சம் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் ஓட்டினாலே ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஈட்ட முடியுமா அதில் அவங்க கமிஷனாக எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க எழுநூறுவாலேருந்து எட்நூறுரூவா கமிஷனாக கொடுத்துட்றாங்க அவங்க கேஸ் எவ்வளோ ஃபில் பண்ணணும் நானூறுவாலேருந்து ஐநூறுரூவா கேஸ் ஃபில் பண்ணிடணும் மீதி பாக்கி அறநூறுரூவா தான் அவங்க பாக்கெட்டில் வச்சு அவங்க குடும்பத்துக்கு அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இதுவே ஒரு நாளைக்கு அவங்க டயர் பஞ்சர் ஆனாலோ இல்லை சின்னதாக விபத்து ஏதாவது அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாலோ இல்லை நடுவில் ஏதாவது ஒரு சிக்கல் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாலோ அன்றைக்கான வருமானமும் அவங்க கட் ஆகிடும் மக்கள்கிட்ட வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்டை கொண்டு வரோம் அப்படின்னா என்ன சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ராடக்டை விட இதில் என்ன அப்படி சீப்பாக இருக்க போகுது என்ன பெஸ்ட்டாக இருக்க போகுதுன்னு பார்ப்பாங்க நீங்கள் மற்ற ஆப்களை விட இதில் என்ன நீங்கள் வந்து புதுசாக கொண்டு வந்தீங்க என்ன எதில் பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு கருக்கி நம்ம ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கமிஷன் ஃப்ரீ ஓகே இப்போ மற்ற ஆப்பில் ஒரு சவாரி ஒரு கஸ்டமர் ஒரு மூணு பேர் எடுத்துப்போம் ரெண்டு பேர் எடுத்து ஒரு கஸ்டமர் ஒரு டிரைவர் எடுத்துப்போம் ஒரு கஸ்டமர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஆப்பில் போய்ட்டு ஆட்டோ புக் பண்ணுறாரு ஒரு நூறுரூவா சவாரி ஃபேர் காட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஆட்டோவும் வந்துடுறாங்க இப்போ இவங்களும் என்ன பண்ணிடுறாங்க பேமெண்ட்டும் பண்ணிடுறாங்க ஓகே பேமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டிரைவருக்கு எவ்வளோ போய் சேரும்னு நினைக்கிறீங்க அறுபத்தஞ்சு ரூபா தான் போய் சேரும் மீதி முப்பத்தஞ்சு ரூபா கமிஷனாக இது அந்த கஸ்டமருக்கு தெரியாது நான் கொடுத்துட்டேன் நான் ஆட்டோ ஏறுனா இறங்கினேன் காசு கொடுத்துட்டேன் ஆனால் அவங்களுக்கு போகிறது அறுபத்தஞ்சு ரூபா தான் போகும் சரிங்களா இதுவே நம்ம கற்கையில் தொண்ணூறுரூவா எழுபத்தஞ்சு ரூபா தான் காட்டுமே கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு ரூபா நான் நூறுரூவா விதத்தில் சொல்கிறேன் பதினஞ்சு ரூபா கம்மியாக தான் காட்டும் இப்போ கஸ்டமருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக கம்மியாக நான் கொடுத்துட்டேன்னா இப்போது அறுபத்தஞ்சு ரூபா கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல டிரைவர்ஸுக்கு எழுபத்தஞ்சு ரூபா தொண்ணூறுவா முழு காசு அவங்களுக்குமே போயிடும் இதில் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னன்னா இன்னொரு உத்தரவாதம் என்ன கொடுக்குறோம் டிரைவர்ஸுக்கு நான் வேலட்டுன்ற ஒரு சிஸ்டமே வைக்கல உங்களுக்கு இப்போ ஒரு இதுவே அந்த மற்ற ஆப்பில் வந்து கஸ்டமர் ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சு தான் அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கே போய் சேரும் கமிஷன் போக அறுபத்தஞ்சு ரூபா கூட கமிஷன் போக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சு தான் போகும் ஆனால் நம்ம ஆப்பில் வேலட்டே கிடையாது டிரைவர் கூகுள் பே வச்சுருக்காங்களா நீங்கள் டேரக்டாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க அந்த அந்த நிமிஷமே அவங்க கேஸுக்கோ இல்லை அவங்க ஏதாவது செலவு பண்ணாலும் செலவு பண்ணிக்கலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம ஆப்லேயே வெயிட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ப்ளஸ் நாங்களே நினச்சாலும் கமிஷனே பிடிக்க முடியாது கடைசி வரைக்குமே கமிஷன் பிடிக்க மாட்டீங்க கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபைடாக வச்சுருப்பீங்க டிரைவர்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபைடாக வச்சுருப்பீங்க எப்படி ரன் பண்ணுவீங்க கம்பெனியை அது அது அதுதான் வந்து பிஸ்னஸோட மேஜர் ரெவன்யூ பார்த்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த கிரவுண்ட் அனலைசிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதத்துக்குன்னு ஒரு கணக்கு எடுத்துப்போம் ஒரு நாளைக்கு எழுநூறுரூவா கொடுக்குறோம் அப்போ கிட்டத்தட்ட மாதத்துக்கு ஒரு டிரைவர் பதினாலாயிரம் ரூபாவில் இருந்து பதினேழாயிரம் வரைக்கும் கமிஷனாக கொடுக்குறோம் அவனுக்கே தெரியாமல் போகுது கணக்கு தெரியாமல் போகுது இந்த பதினேழாயிரம் நான் கம்மி பண்ணிட்டேன் எனக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபா கட்டுங்க அன்லிமிட்டடாக சவாரி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்யூஷனாக சொல்லிட்டேன் இந்த ஆயிரம் ரூபாலன்றது தான் கம்பெனிக்கு ரவனி இப்போ டிரைவர் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணார் அப்படின்னா அவர் ரெண்டாயிரம் சவாரி கூட எடுத்துக்கலாம் அவர் திறமை அவரோட திறமை அது வர வர சவாரி அவர் அக்செப்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தார்னா அவர் எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை கஸ்டமர் எக்ஸ்ட்ரா முப்பது ரூபா கேட்கணும் அவசியம் இல்லை ஆன்லைன் பேமெண்ட்டாக கேஷாக கேட்கணும் அவசியம் இல்லை எதுவுமே இல்லை வர சவாரி அக்செப்ட் பண்ணிட்டு பழைய மாதிரி அடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அவங்க மாட்டுக்கு இந்த ரெவன்யூ மட்டும் போதுமா ஒரு ஆயிரம் டிரைவர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வரும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன் ஒரு பத்தாயிரம் டிரைவர்ஸ் ஜாயின் பண்ணால் கூட ஒன் குரோர் வரும் ஆமாம் அந்த ஒன் குரோருக்கு நீங்கள் பின்னாடி வந்து உங்கள் வேலை பார்க்குற எம்ப்ளாயர்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் சேலரி போடணும் ஆமாம் ஆஃபீஸ்க்கு தனியாக எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது புது புது அடுத்த ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்களுக்கு நிகராக நீங்கள் அடுத்தடுத்து வந்து ஏதாச்சும் ஒரு அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இல்லை இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நீங்கள் ஃபியூச்சரில் வந்து இது மாதிரி கமிஷன் ஏதாச்சும் அறிமுகப்படுத்தாமல் இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எப்படி தைரியமாக பண்ணலாங்க இதில் வந்து இந்த எம்ப்ளாயர்ஸ் சேலரிலாம் நார்மலாக எல்லா ஆஃபீஸ்லையுமே இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் வச்சுக்கோங்களேன்
திரும்ப நான் எடுக்கணும் தான் பார்ப்பேன் நிறைய இப்போ வந்து என்னத்த தான் வந்து புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் வருது அப்படின்னா மக்கள்லாம் வந்து அந்த பழசிலே தான் நிற்பாங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நகர மாட்டாங்க ஒரு எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் கருக்கி வந்து எந்த அளவுக்கு டிரைவர் சைடு நம்புகிறாங்க எந்த அளவுக்கு கஸ்டமர் சைடு நம்புகிறாங்க டிரைவர் சைடு ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு நாங்கள் இது எப்படி சொல்லலாம்னா மொத மாதம் நாங்கள் ஒரு ஐநூறு டிரைவர் தாம்பரத்தில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் ஆனால் எங்களுக்கு கிடைச்சது அந்த மொத மாதத்துலே ரெண்டாயிரம் டிரைவர் ரேட்டு எங்களுக்கு அட்டாச்சாங்க அப்போது டிரைவர் சைடில் நாங்கள் நினச்சதை விட கிட்டத்தட்ட முந்நூறு நானூறு மடங்கு எங்களுக்கு அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சாங்க இப்போ கஸ்டமர் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து புக் பண்ணால் ஆட்டோ வருமா அதை மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க இப்போது ரெண்டு லேண்ட்ஸ்கேப் எடுத்துப்போம் இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கஸ்டமர் சைடில் தேவையானது ஆட்டோ மட்டும் தான் அவங்களுக்கு ஃபேர் கம்மியாக இருக்குது டிஃபால்ட்டாக நம்ம அதையும் முடிச்சிட்டோம் இப்போ தேவையானது அவங்க ஆட்டோ மட்டும் தான் இப்போ கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல தான் கஸ்டமர் போவாங்க கரெக்டுங்களா இப்போ தாம்பரம் இருக்குன்னா இல்லை வேறு ஏதாவது லொக்கேஷன் எடுத்துக்கிட்டோமா அந்த இடத்துல கற்கி மட்டும் தான் ஓட்டுறாங்கன்னா அந்த கஸ்டமருக்கு வேறு வழி கிடையாது மற்ற போகணும் அவசியம் இல்லை கற்கி மட்டும் தான் அவங்க புக் பண்ணி ஆகணும் இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஏர்போர்ட் சைடெலாம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆப்பு மல்டி நேஷ்னல் ஆப்பு தான் முட்டும் வேலை செய்யும் அங்கே மட்டும் தான் அவங்களுக்கு அதிகமாக புக்கிங் கிடைக்கும் ஏன்னா மல்டி நேஷ்னல் லெவலில் அவங்களுக்கு தெரியுது அந்த ஆப்பு அதனால் ஏர்போர்ட்லேருந்து வரும்போது அது மட்டும் தான் புக் பண்ணுவாங்க இதே கோயம்புத்தூர் சைடு போனீங்கன்னா ஒரு ஆப் பிரபலமாக இருக்குது மற்ற ஆப்லாம் பிரபலமாக இருக்குது அது மட்டும் தான் புக் பண்ணி ஆகணும் மற்ற அந்த இடத்துல போய்ட்டு நான் மற்ற புக் பண்ணுறேன்னா கிடைக்காது அதே மாதிரி தான் இது முழுக்க முழுக்க டிரைவர்ஸ் நான் டிரைவர்ஸ்க்காக கிரியேட் பண்ண ஆப் டிரைவர் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டுமே கற்கியை அடுத்த கட்டத்துக்கு நோத்த முடியும் இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும்போது நிறைய பேர் இந்த நோக்கி வந்துருக்கணும் இல்லை கருக்கி நோக்கி வந்துருக்கணும் இல்லை என்ன காரணம் இந்த டிலேக்கு டிரைவர் சைடு வராமல் இருக்கிறதுக்கும் டிரைவர் சைடு டிலேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் எனக்கு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட் இல்லைங்க நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ரீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஒரு ஏரியாவை தான் ரீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் பல்காக மார்க்கெட்டு உள்ள சென்னை எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் பல்காக மார்க்கெட்டில் வர வரக்கு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வேணும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது அதனால் நான் ஏரியா வைஸ் ஏரியா வைஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இது வரைக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோறாயிரத்தி இரநூறு டிரைவர் எங்கிட்ட அட்டாச் ஆகிருக்கா அட்டாச் ஆகிருக்கா இன்னைக்கு மக்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஃபாஸ்ட் டெக்னாலஜி காலத்தில் ஈஸியாக டக்குனு புக் பண்ணோன்னா யார் டிலே பண்ணாமல் வராங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் இங்கே வந்து ஒரு பதினொன்னாயிரம் பேர்னு இருக்கும்போது மற்றவங்க வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் வச்சிருப்பாங்க அவங்க சீக்கிரம் வந்துறதுனால மக்கள் அதை நோக்கி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லை ஆமாம் இது எந்த அளவுக்கு வருங்காலங்களில் வந்து இதை எந்த அளவுக்கு சரி செய்ய முடியும் என்னென்ன சவால்கள் இருக்குது இல்லை இதில் சவால்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் செக்யூர் பண்ணுறதும் ப்ளஸ் டிரைவர்ஸ் கூட சீக்கிரமாக வந்துடுறாங்க அவங்களுக்கு அதிகமான பெனிஃபிட் இருக்குன்றதுனால அவங்கள தேடி வராங்க இப்போ கஸ்டமர் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ரீச் பண்ணுறது எங்களுக்கு பெரிய சவாலாக இருக்குது ரொம்ப பெரிய சவாலாக இருக்குது ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க புக் பண்ணால் ஆட்டோ வருதுப்பா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க ஆனால் முடியாதுன்னு கிடையாது மறுபடியும் நான் சொல்கிறது இது டிரைவர்ஸ் கையில் மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ பெங்களூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யாத்திரின்னு சொல்லிட்டு டிரைவர்ஸாக சேர்ந்து ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல கோடி ரூபா ரெவனி வந்து மேக் பண்ணுறாங்க நம்ம நம்மளை கனெக்ட் இருக்கிற சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம யாத்திரி பிரபலமாக பேசப்பட்டது ஏன்னா அந்த டிரைவர்ஸ் கிரியேட் டிரைவர்ஸ்க்காக கிரியேட் பண்ண ஆப்புன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிரபலமாக பேசப்பட்டது ஏன் ஆட்டோ மட்டுமே மையப்படுத்தி வச்சுருக்கீங்க டூ வீலரோ கேப் பக்கம் வருவோம் ஃபியூச்சரில் ஃபியூச்சரில் வருவோம் ஐடியா இருக்குது ஆனால் பைக் டாக்ஸி மக்கள் மட்டும் போகவே மாட்டாங்க என்ன காரணம் பைக் டாக்ஸின்றது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை நம்ம கவர்மெண்ட் சைடில் இது வரைக்கும் ஒழுங்குமுறையான அந்த நடைமுறைகள் வந்து இல்லை இப்போ ஒரு ஆட்டோ எடுத்துக்கோங்களேன் அவங்க வந்து எல்லோ போட் போடணும் எல்லோ போட் போகிறதுக்கு அவங்க பணம் கட்டணும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு உதவியோ இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு உதவியோ போயிட்டு அவங்க எஃப்சி பார்க்கணும் அவங்க லைசன்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு பேட்ச் போடணும் இப்போ தான் பேட்ச் போட வேணான்ற மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு அப்போ பேட்ச் போடணும் அவங்களோட ஃபிட்னஸ் வேலிடேட் பண்ணணும் இவ்வளோ தூரம் இருக்குது அவங்க இன்சூரன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இவ்வளோ இன்னல்கள் இருக்குது நார்மலாக ஒரு பைக் எடுத்துக்கிட்டு பின்னாடி ஒரு கஸ்டமர் உக்கார வச்சுட்டு போயிட்டா சரியாக இருந்து நினைக்கிறீங்களா அப்போ இவங்களோட இவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டுறவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பிரபலமான ஒரு கம்பெனி மேலே ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பைக் டாக்ஸி வந்து கமர்ஷியலுக்கு யூஸ் பண்ணுற
புக் பண்ணி பார்த்த சும்மா ட்ரையலுக்கு அது உங்களுக்கு தெரியுமா கூட தெரியல டிரைவர் கியூஆர் கோடு ஒன்று இருந்துச்சு எல்லாத்துலேயும் புக் ரைடுன்னு இருக்கும் அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காலம் இருந்துச்சு என்ன இந்த ஃபியூச்சர் எதுக்காக நான் இன்க்ளூட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் பொதுவாக வந்து விழுப்புரத்துலேருந்து ட்ராவல் ஆகும் போது ட்ரெயினில் தான் வருவேன் ஆஃபீஸ் வரும் போது ட்ரெயினில் தான் வருவேன் ஒரு ஒம்பது மணிக்கு எழும்பூர் ரீச் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கேருந்து நான் வந்து நொங்கம்பாக்கம் ட்ராவல் பண்ணணும் நான் பொதுவாக ஆட்டோ தான் ப்ரிஃபர் பண்ணணும் எழும்பூர் வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கணக்கான ஆட்டோ நிற்கும் வெளியில் வர கஸ்டமர்ஸையும் நான் பார்ப்பேன் யாருமே அந்த ஆட்டோவை போய் பேச மாட்டாங்க எடுக்க மாட்டாங்க ரொம்ப முடியாதவங்க அந்த ஸ்டாண்டில் போய்ட்டு அப்ரோச் பண்ணுவாங்க இல்லை அங்கே ரோட்டில் போகிற ஆட்டோவை கைக்கு அனுப்பிச்சி கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆப்பில் புக் பண்ணி போகிறாங்க நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் வெயிட் பண்ணிட்டு போகிறேன் அப்படின்றாங்க ஏன் நான் அதை நான் அனலிசிஸ் பண்ண முடியாது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆமாம்ப்பா போயிட்டு பார்கெயின் பண்ணணும் அவங்ககிட்ட ச இது ரேட்டு பேசணும் ரேட்டு பேசணும் ப்ளஸ் சேஃப்டி இது எல்லாமே இருக்குதுங்கண்ணா அதனால் நாங்கள் ஆப்லேயே பரவாயில்ல நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம்னாலும் கால் வலிக்குது தான் பேக் வச்சுக்கிட்டு லக்கேஜ் வச்சுட்டு கால் வலிக்குது தான் என்ன பண்ண முடியும் அதில் தான் போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட ஃபீட்பேக் சொன்னாங்க இந்த இடத்துல தான் இந்த கியூஆர் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் இதுவே அந்த இடத்துல கற்கி கியூஆர்னு ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆட்டோஸ்லேயுமே கியூஆர் பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் கற்கி ஆப்பில் இருந்து அந்த ஸ்கேன் டிரைவர் கியூஆர் மூலிமா அந்த ஆட்டோ ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிரைவருக்கு மட்டும்தான் அந்த சவாரி அடிக்கும் வேறு யாருக்குமே போகாது அப்போது நீங்கள் எதிரில் இருக்கிற ஆட்டோவே பார்கேன் இல்லாமல் அவங்ககிட்ட பேசாமல் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அவங்களுக்கு எங்கே ட்ராப் லொக்கேஷன் எல்லா டீட்டெயிலும் எல்லாமே போயிடும் எல்லாமே நார்மலாக நீங்கள் என்ன போடுறீங்களோ எல்லா டீட்டெயிலும் அவங்களுக்கு போயிடும் சேஃபாகவும் இருக்கும் ரேட் அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே கஸ்டமர் சைடு காமிச்சு கஸ்டமர் சைடு காமிச்சு கியூஆரே இது பண்ணுறோம் இது டிரைவர் சைடுமே காமிக்கும் ஃபேர் ரெண்டு பேருமே காமிச்சுட்டு ரெண்டு பேருமே ஓகே பண்ணால் மட்டும்தான் இவங்க புக் ரைட் பண்ணாலும் இவங்க ஓகேன்ற மாதிரி கணக்கு தான் அவங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ணணும் டிரைவர் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே ட்ராவல் ஆகிக்க வேண்டியதுதான் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தை நான் சேவ் பண்ணி கொடுக்கணும் ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு தனி மனிதராக ஒரு கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக அவங்களுக்கு ஒரு போட்டியாக களம் இறங்கும் போது வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்குது மொதல் விஷயம் நாங்கள் யாருக்குமே போட்டி இல்லைங்க நாங்கள் யாருக்குமே போட்டி கிடையாது நாங்கள் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஃபார் டிரைவர்ஸ் இந்த தொழிலையும் இந்த தொழில் சார்ந்து இருக்கிற குடும்பங்களுக்கும் நாங்கள் சப்போர்ட்டர்ஸ் நாங்கள் யாருக்குமே போட்டி இல்லைன்றத நான் தெளிவாக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே டிரைவர் சைடு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருந்தாலும் கஸ்டமர் சைடு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு புக் பண்ணால் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் திடீர்னு கேன்சல் அப்படின்ட்டு வரும் அவங்க சைடு வந்து கேன்சல் அப்படின்னு வரும் அப்புறம் ஃபோன் கட் பண்ணிட்டு திரும்ப கால் பண்ணிட்டு ஒரு இருபது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா தாங்க நாற்பது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா தாங்க அப்படின்ட்டு பிரச்சனைலாம் இங்கே வராது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன நிச்சயம் இப்போ ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் போட்ட கேஸ் ஃபேரும் பெட்ரோல் ஃபேரும் இன்னுமே இருக்கா அவங்க கேட்குற காரணம் இது தான் இருபது ரூபா முப்பது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கேட்குற காரணம் அவ்வளோ கமிஷன் அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ தூரம் அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் கற்கையில் கொடுக்குறதே அவங்களுக்கு போதுமானதுன்னு நினைக்கிறீங்களா வேலை கேட்க மாட்டாங்க யாருமே எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க ஆன்லைன் பேமெண்ட் அக்கேஷன் கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் புக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஆட்டோ வரும் எப்படி இந்த அளவு அசுரன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அவங்க மேலே நான் தான் ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா நம்ம ஆப்பில் வேலட்டே கிடையாது நீங்கள் டேரெக்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணிட முடியும் கூகுள் பே ஃபோன்பே இல்லை வந்து நம்ம நம்ம ஊருக்கான இப்போ பே யார் வேணாலும் நீங்கள் வந்து அவங்க யூபிஐ பேமெண்ட் வச்சுருந்தாங்கன்னா நீங்கள் டேரக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதனால் அவங்கள அவங்க கமிஷன் இல்லாமல் முழு காசும் அவங்களுக்கு கிடச்சிருது அவங்களால அனுபவிக்க முடியுது இந்த அளவுக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது என்ன ரிவியூஸ் வருது டிரைவர் சப்போர்ட்டில் தான் இது வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்குங்க பெருசாக நாங்கள் விளம்பரம் பண்ணலை இது வரைக்கும் டிரைவர்ஸோட சப்போர்ட்டில் மட்டும் தான் இது வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லை கமெண்ட்ஸ் எப்படி வருது இந்த ஒரு புதுசாக இது மாதிரி ரொம்பவே நல்லாவே இருக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு டேப்பை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஃபேரு ரொம்ப சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுறோம் டிரைவர்ஸ்லாம் எங்ககிட்ட பேசுறதே இல்லை ரொம்ப சேஃபாக கம்ஃபர்ட்டாக எங்களை கூப்பிட்டு போகிறாங்கன்றது கஸ்டமர் சைட்லேருந்து ஃபீட்பேக் டிரைவர் சைட் இன்னும் ஆனந்தமாக பேசுகிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசுகிறாங்க நான் கஸ்டமர்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஐம்பது ரூபா கேட்கணும் அவசியமே இல்லை இல்லையே கண்ணா எங்களுக்கே டிஃபால்ட்டாக நீயே கொடுத்துட்ற அதனால் நாங்கள் பேசணும்னு அவசியம் இல்லை வருது சவாரி நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போட்டு போயிட்டே இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சேஃப்டி அப்படிங்கிறது ஒன்று நிறைய பேர் யோசிக்கிறோம் ஒன்று அ
அடுத்த செகண்டே நமக்கு நம்ம நியர் பை போலீஸ் கண்ட்ரோல் ரூமில் இருந்து அவங்களுக்கு கால் வந்துடும் அவங்க எங்கே போயிட்டு இருக்காங்கன்ற லொக்கேஷன் ட்ராக்கிங் அவங்களுக்கு டைரக்ட் பக்கத்தில் இருக்க கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு போயிடும் எல்லாமே அவங்க சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இது கஸ்டமர் சைடு மட்டுமே இல்லை டிரைவர் சைடுமே இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அந்த பிரசவத்திற்கு இலவசம் அப்படிங்கிறத யாராவது தனிநபர் ஆட்டோ ஓட்டினா வாடகை ஆட்டோக்குள்ளே பார்த்துருக்கோம் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு எல்லா ஆட்டோக்குள்ளேயும் உங்களுடைய பிராண்டில் பார்க்க முடியுது பிரசவத்திற்கு இலவசம் அப்படின்ட்டு இது ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களா அவங்க ஏதாச்சும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் பண்ணுறீங்களா எப்படி அது ப்ராசஸ் நாங்கள் இந்த ஸ்கீம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் இது வந்து புதுசாலாம் நாங்கள் வந்து பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ணி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரலைங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லா ஆட்டோ பின்னாடியுமே பிரசவத்துக்கு இலவசன்றது இருக்கும் இப்போ நிறைய ஆட்டோக்கள்லாம் பார்க்க முடியுறதில்லை ஏன்னா ஸ்டாண்டு விட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க ஸ்டாண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இந்த பிரசவத்துக்கு இலவசன்றது எங்களால் எப்படி சாத்தியம் பண்ண முடியும்னா யாராவது அர்ஜென்டுக்கு லேடிஸ் பிரசவத்துக்கு ஏறுறாங்கன்னா நாங்கள் ஃபேர் நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்றோம் ஆட்டோ டிரைவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் கொடுத்தோமே இந்த ஆட்டோ டிரைவர்ஸையே நிறைய பேர் பிரசவ பெண்களை வந்து கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஆனால் எங்கிட்ட சொன்னதே கிடையாது அவங்க அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்க இன்னுமே அவங்க சொல்கிற டைலாக் சொல்லி ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் கூட வாங்குறது இல்லை வாங்குறது கிடையாது அவங்க சொல்கிற ஒரே டைலாக் ஃபேமஸான டைலாக் அன்றைக்கி இன்றைக்கி என்றைக்குமே பிரசவத்துக்கு இலவசம் தான் ஆட்டோவில் அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு கஸ்டமர் சைடும் ஓகே டிரைவர் சைடு அப்படின்னு கொடுக்குறனு சொல்கிறீங்க எல்லாருமே வரும்போது மார்க்கெட்டில் எப்படி தான் சொல்லுவாங்க இலவசமாக செல்ஃபோன் கொடுக்குறோம் டேட்டா ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் இவ்வளவும் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு போக 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 வந்து அப்படியே எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் கடைசியாக ஓகே போங்க இதுதான் இருந்தால் பிடிங்க வேலை பாருங்கள் இல்லைனா போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுல என்ன நிச்சயம் கண்டிப்பாக இது இல்லை நீங்கள் கேள்வி கேட்கல எல்லாருமே பார்க்குற ஆட்டோ டிரைவர்ஸில் இருந்து எங்களுக்கு சூழ்ந்து இருக்கிறவங்கள இருந்து எல்லாருமே கேட்குற கேள்வி தான் புது கேள்வி இல்லை இந்த கேள்விக்கு நாங்கள் என்ன சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ணியிருக்கோன்னா முக்கியமாக இந்த வீடியோவில் கூட நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரீயாகவே நான் சொல்லி நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்குமே ஒரு ஒரு ஆட்டோ டிரைவர்ஸை நாங்கள் ஜோனல் லீடராக அசைன் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்குமே அவங்க தான் தலைவர் கற்கியில் அவங்க தான் தலைவர் அவங்களுக்கான எங்களோட ஐடி கார்ட்ஸு எங்களோட காக்கி ஷேர்ட்டு எங்களோட மாத சம்பளத்தோட அவங்க வந்து நாங்கள் அசைன் பண்ணுவோம் இந்த ஜோனல் லீடர்ஸ்க்கு என்ன வேலைன்னா அவங்க ஏரியாவில் இருக்கிற ஆட்டோ டிரைவர்ஸோட ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து கற்கிக்கு சொல்கிறது தான் அப்போது அந்த ஜோனல் லீடர்ஸோட நாலேஜ் இல்லாமல் கற்கியில் எதுவுமே மாற்ற முடியாது கமிஷனும் வாங்க முடியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்கும் நாங்கள் ஜோனல் லீடர்ஸ் இப்போ நாங்கள் ஒன்று ஒன்று அசைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த வீடியோ மூலிமா தெரிச்சுக்கிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க யாராவது ஜோனல் லீடர்ஸில் கற்கியில் ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறாங்கன்னா தாராளமாக வந்து ஆஃபீஸ் அப்ரோச் பண்ணலாம் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இளைய தொழில் முனைவோர் உங்கள் டீமில் இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னா என்ன நாம்ஸ் வச்சுருக்கீங்க ஜாயின் பண்ணுறது உங்கள் டீமில் நாம்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க அவங்களுக்கு பசி இருந்தால் போதும் இந்த மார்க்கெட்டில் இந்த எந்த அளவு ப்ராப்ளம் இருக்குது இதை கரெக்டாக ஆட்டோ டிரைவர்ஸுக்கு சேர்த்துருவோம் அப்படின்ற ஒரு பசி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க எங்கள் கற்கி டீம் இல்லை கற்கி ஃபேமிலி கற்கி ஃபேமிலியில் அவங்க எப்போ நாளும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய பேர் சிந்து நான் ஃபோர் இயர்ஸாக ஆட்டோ டிரைவராக இருக்கேன் நான் இந்த சென்னையில் தாம்பரம் சிட்டியில் தான் நான் ஓட்டிகிட்ருக்கேன் எனக்கு வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து நம்மளோட கர்கின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்டோ ஆப் வந்து புதுசாக வந்துருக்கு அதோடு சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மந்த்லி மந்த்லி வந்து நம்ம ரீசார்ஜ் மட்டும் பண்ணால் போதும் இந்த ஆப்பில் மற்ற எந்த இதுவுமே நமக்கு தேவை கிடையாது கூப்பிட்டு வச்சு நிறைய விஷயம்லாம் சொன்னாங்க பட் எங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக இவங்ககிட்ட நாங்கள் பேச எங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது அது வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணோம் இன்னொன்று வந்து நிறைய லேடிஸ்க்கு வந்து நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் வந்து சென்னையில் லேடிஸ் வந்து இந்த ஆட்டோ வந்து ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க எங்களோட ஃபுல் சப்போர்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக இருக்கு <laughs> கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்ட்ராவே சம்பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த கற்கி இன்னும் நல்லா எங்களுக்கு ஏழை மக்களுக்கு டிரைவருங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அதான் எதிர்பார்க்குறேன் நான் ஆனால் இந்த கற்கி ஆப்பை பற்றி கேட்குறதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் மேலே எங்களுக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இமேஜ் ஒரு கோபம் கூட சொல்லலாம் அடிக்கடி இந்த கேன்சலேஷன் அப்படிங்கிறது பெரி
இப்ப நூறு ரூபாய் நாங்க புக்கிங் பண்ணி ஒரு ரைடு போறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அதுல இப்ப நீங்க ஒரு நூறு ரூபாய் கஸ்டமர் நூறு ரூபாய் புக்கிங் பண்றாங்கன்னா எங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ருபீஸ் தான் கிடைக்கும் மிச்சம் நாற்பது ரூபா அவங்களுக்கு சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் இப்போ பெட்ரோல் இருந்தது இப்போ கேஸ் நாங்கள்லாம் கேஸுக்கு மாறினால நாங்கள் முப்பத்தி நாலு ரூபா இருந்தது சார் கேஸு இன்னைக்கு ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ருபீஸ் வந்துக்குது முப்பத்தி நாலு ரூபா எங்கே இருக்குது செவன்ட்டி ருபீஸ் எங்கேது இது வந்துட்டு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம்லாம் ஆகலை ஜஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸில் நாற்பத்தி நாலு ரூபா ஏறி இருக்கு இதை நாங்கள் யாருக்கிட்ட போய் கேட்குறது நம்மளுக்கு ஒரு மனசு கஷ்டமாக இருக்குல்ல காலையில் இருந்து சாயந்தரம் மட்டும் நிற்கிறோம் இன்னொருத்தர் ஆப்பில் போயிடுறாங்க இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் சரி நாங்களும் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வரோம் சரி நாங்களும் ஆப்பில் போயிட்டு நம்மளை ஜாயின் பண்ணலாம்டு ஆனால் நாங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கவர்ச்சியான இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க மொபைல் தராங்க ஒருத்த குக்கர் தரா ஒருத்த டிவி தரா ஒருத்த இது தரா ஆனால் போக போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டே நம்ம கொள்ள அடிக்கிறான் அப்போ இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ வாய்ச்சலாக இருக்கு நம்ம வெயிலையும் மலையும் பார்க்காம கஷ்டப்பட்டு சமாளிக்கிறோம் ஆனால் ஒரு ரூபா நம்மளுக்கு நிற்கலன்னா எப்படி சார் முந்தினத்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா ஓட்டியிருக்கேன் சார் ஆப்பில் ஆனால் என் கையில் எவ்வளோ தரம் பண்ணியிருந்து ஆறுநூறு ரூபா நிற்கிது நான் யார்கிட்ட போய் கேட்குறது ஆனால் இந்த ஆப்பில் வந்து அவங்க கிட்ட இல்லாதது இந்த ஆப்பில் என்ன உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக பார்க்குறீங்க இன்னும் பெனிஃபிட்டாக பார்க்குறோன்னு சொல்ல வர்ற அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கமிஷன் கிடையாதுன்றாங்க நீங்கள் ஓட்டுங்க உங்கள் உங்கள் காசு உங்களுக்கே வந்துடும் ஆனால் எங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் அந்த ச இது மட்டும் பே பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க அப்படின்றாங்க சரி அதையும் பார்ப்போம் மெயின் பயணாவரத்துலேருந்து ஆட்டோ ஓட்டிகிட்ருக்கேன் கிட்டத்தட்ட மூன்று வருஷமாக ஓட்டிகிட்ருக்கேன் மூன்று நாலு வருஷமாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தோழர்கள் வந்து ஓலா ஓப்பனில் நிறைய சவாரி வருதுன்றதை நம்பி அதை இணைச்சேன் ஆனால் அதில் இணைஞ்சதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய துன்பங்களை தான் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான கமிஷன் போடுறாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு எட்நூறுரூபா ஓட்டினாலும் முந்நூறுரூபாய்க்கு மேலே அவங்களுக்கு கமிஷன் போட்டு மீதி ஐநூறுரூபாவில் கேஸ் போட்டு மீதி இவங்களோட வாழ்வாதாரம் ரொம்ப பாதிக்கப்படுது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓலா ஓப்பர் ராக்கெட்டை போன்ற பல கார்பரேட் நிறுவனங்கள் இந்த மாதிரி தான் நசக்கப்பட்டவங்க இந்த மாதிரி டிரைவர் சொல்லுவாங்க டிரைவர்ஸுங்கிறாங்க எந்த வித பெனிஃபிட்டும் இல்லை கஸ்டமருங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கஸ்டமருங்க வந்து இப்போ பத்து வருஷமாக கிலோமீட்டர் கட்டணம் உயர்த்தப்படவில்லை அதனால் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபான்னு எக்ஸ்ட்ரா கட்டாலும் நீங்கள் அந்த கம்பெனியில் தானே ஓட்டுறீங்க உங்களுக்கு எதுக்கு தரணும் ஆனால் அது மக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேது என்னென்னா எங்களுடைய ஆட்டோ எங்களுடைய உழைப்பு எங்களுடைய கேஸ் பெட்ரோல் செலவினங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் தான் பார்க்குறோம் அப்படி இருக்கும்போது பத்து வருஷமாக கிலோமீட்டர் கட்டணம் உயர்த்தாத காரணத்தால் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் நிறைய பாதிக்கப்படும் இதில் வந்து நாங்கள் முப்பது ரூபா ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா கேட்குறது மக்களுக்கு பெருசாக தெரியுது ஆனால் ஓலா ஊபர் ஒவ்வொரு ரைடுக்கும் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் கமிஷன் எடுத்துக்கிறாங்க அது நிறைய பேருக்கு தெரியும் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் தானே சொல்லுவாங்க ஆனால் அது உண்மையே கிடையாது ஆனால் அவங்க இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்ன்றது சொல்கிறாங்க ஆனால் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் எடுக்கிறதில்ல நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கேஷாக பே பண்ணும்போது கஸ்டமரு நாற்பது பர்சன்ட் கமிஷன் எடுக்கிறாங்க இதே ஆன்லைனில் பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓலா ஊபரில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பர்சன்ட் கமிஷன் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இது மக்களுக்கு தெரியாது மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இவங்களை பேமெண்ட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் டிரைவர்ஸினுடைய வாழ்வாதாரத்தை இந்த கார்பரேட் நிறுவனங்கள் கமிஷன்ன்ற பேரில் அதிகப்படியான சுமையை சொல் திணிக்கிறாங்க எங்களை மட்டும் திணிக்கிறதில்ல கஸ்டமர்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணாத கஸ்டமர் கேன்சல் சாக்கிங் போட்டு ஆன்லைன் பிக் பாக்கெட் பிக் பாக்கெட் அடிக்கிற இந்த பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் வந்து இந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்களையும் மக்களையும் காப்பாற்றுறதுக்காக நமக்கு கட்சி நிறுவனம் பெரும் முயற்சியை எடுத்து இந்த ஆப்பை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு மக்கள் அனைவரும் ஆதரவு தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆப் எங்களுக்குன்னு கடவுளாக குத்துக்குது இந்த ஆப்பை நாங்கள் பயன்படுத்தி மக்களாக பயன்படுத்திக்கினா நல்லதாக இருக்கும்ட்டு நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் இதில் ரொம்ப பெருங்கஷ்டமாக இருக்குது அவ்வளோதான் இதில் கருக்கி நிறுவனம் தான் அருமையாக போயின்னு இருக்குன்றாங்க நல்லபடியாக போகுது அதனால் அதுக்கு கொஞ்சம் மக்களாக தேர்ந்தெடுத்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றினா நல்லா இருக்கும் நாளுக்கு நாள் மிக மோசமாக போயிட்டுருக்கு இந்த கமிஷனை குறைக்காமல் கூடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்சென்டிவ் தரேன் இன்சென்டிவ் தரேன்னு ஒரு மூணு ஆர்டருக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ பத்து ஆர்டர் இருபத்தி அஞ்சு ஆர்டர் எடுத்தால் தான் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது வீட்டுக்கே போகக்கூடாது இந்த கார்பெட் ஒரு முடிவு பண்ணி வீட்டுக்கே போகக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானம் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க ஒரு
ஆறாவது நிமிஷம் கருக்கில் இருந்து ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கீங்க எதுவும் பாதுகாப்பு குறைவாக இருக்கான்னு கேட்டாங்க அப்படிலாம் இல்லை சார் நாங்கள் சும்மா ஜென்ரலாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் போது அவர் சொன்னது என்னென்னா உங்களுக்கு என்ன டைமில் என்ன பிரச்சனைனால எங்களை கூப்பிடுங்க நாங்கள் அந்த செகண்டில் வந்து நிற்போன்று இந்த கருக்கி ஆப்பில் இருந்து அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இது வேறு எந்த ஆப்லையும் கிடையாது கமிஷன் அதிகமாக எடுக்கிறாங்க அதேமாதிரி ஜனங்களுக்கு நான் சொன்னது என்னென்னா ரெண்டு கிலோமீட்ரு ரெண்டரை கிலோமீட்ரு பிக்கப் பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க நாங்கள் போய் எடுக்கிறோம் அது வந்து ஓடிபி போடுற இடத்துலேருந்து தான் கணக்கு வரும் நாங்கள் அவ்வளோ தூரம் போய் எடுக்கிறோம் எல்லா விலவாசிலாம் ஏறுது அதெல்லாம் நீங்கள் காசு கொடுத்து இது பண்ணுறீங்க ஆனால் ரேட்டு வந்து கம்மியாக கொடுக்குறாங்க நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டால் இது நாங்கள் அதுக்கு தானே இது புக் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஏன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும்னு கேள்வி கேட்குறீங்க எங்களுடைய கஷ்டத்தையும் பாருங்கள் நாங்களும் அதுக்காக தானே வண்டி ஓட்டுறோம் வணக்கம் என் பேர் சோஃபியா நான் கிட்டத்தட்ட பதினோரு வருஷமாக ஆட்டோ ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் கருக்கியில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ரைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பெனால்ட்டிலேருந்து எனக்கு ரோட் பிளாட்ஃபார்மத்தில் இருந்து இருக்கேன் எல்லாமே காசு எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துகிட்டு ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு வந்து நான் க சம்பாதிக்கிறது எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா கிட்ட நான் அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ கருக்கியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இல்லை மாதத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா கட்டினா மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதனால் அப்படின்னா மாதத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா கட்டிட்டோம்னா நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வந்து இவ்வளோ காசு நாங்கள் கட்டி எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் கருக்கி வந்து எங்களுக்கு நான் ஓட்டுறதுல வந்து எனக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது நான் தனம் தனமாக நான் காசை நான் கட்டின்னு நான் உட்காந்து அழுதுக்கிறதோட கருக்கியில் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நான் கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது ஆயிரம